വീണ്ടും സ്വാഗതം യു ഡോക്ടറിലേക്ക് നമ്മോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ബ്ലൂബൽ മെഡിക്കൽ സെന്ററിലെ പീഡിയാട്രീഷ്യനാണ് ദീപക് ജയദേവനാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ അമിത വണ്ണത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളുടെ അമിത വണ്ണം കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ അതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഹെൽത്ത് ഫാക്ടേഴ്സും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഡോക്ടർ ഹെൽത്ത് റിസ്ക് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഡോക്ടർ ഡയബറ്റീസിന് പറഞ്ഞു ശരിക്കും ചെറിയ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒബേസ് ആവുന്ന കുട്ടികൾ ഡയബറ്റീസ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണോ അത് കുട്ടികളിൽ തന്നെ വളരെ റെയർ ആണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് വലുതാകുമ്പോൾ വളരെ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് വരാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ചെക്ക് ചെക്കപ്പ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതിൽ അതൊക്കെ മസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അമിതവണ്ണമായിട്ട് ഒരു കുട്ടി ആദ്യമേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ തവണയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു തവണയെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഒരു തവണയെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടോ ഡയബറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് നോക്കണം നോക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടറെ ഇത് ഒരു നമുക്കൊരു എസ് എം എസ് വന്നിരിക്കുന്നത് കുട്ടിക്ക് ഓവർ വെയ്റ്റ് ആയുള്ള കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ കഴുത്തിന് ചുറ്റും കറുപ്പ് നിറം കാണുന്നു അപ്പൊ അത് ഓവർ വെയ്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണോ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാണോ എന്നാണ് കഴുത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായത് അത് ഓവർ വെയ്റ്റിന്റെ ഒരു ഇതാണ് ഓവർ വെയ്റ്റ് ആയ ഒരു കുട്ടികൾക്ക് പൊതുവെ കാണപ്പെടുന്നതാണ് കഴുത്തിന് ചുറ്റും കറുപ്പ് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അക്കാന്തോസിസ് നൈഗ്രിക്കൻസ് എന്ന് പറയും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിക്ക് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം പിന്നെ വലുതാകുമ്പം ഡയബറ്റീസിനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് എൺപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഒക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് അതുകൊണ്ട് അത് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണ് അക്കാന്തോസിസ് നൈഗ്രിക്കൻസ് അതിന് നമുക്ക് അത് നമ്മൾ തടി കുറയ്ക്കുകയാണ് എങ്കിൽ വ്യായാമം ഒക്കെ ചെയ്ത് തടി കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പോവുക തന്നെ ചെയ്യും പോവും തീർച്ചയായിട്ടും പോവും ഓക്കെ അപ്പൊ കേട്ട് വന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ ഡോക്ടറെ ഇതുപോലെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോ ചൈൽഡിന് ഒബിസിറ്റി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങേണ്ട ഗർഭസ്ഥ ശിശു ആയാലും മുമ്പേ തുടങ്ങണം ആക്ച്വലി അതായത് അമ്മയുടെ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ അത് ക്രമാതീതമായിട്ട് വർദ്ധിക്കരുത് അതിനൊരു ഇതുണ്ട് റേഞ്ച് ഉണ്ട് പത്ത് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് കിലോ സാധാരണ രീതിയിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചറൽ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അത് അതായത് ഇങ്ങനെ അമിതമായിട്ട് പ്രസവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാല് കൂടി അത് ഇത് എല്ലാം കൂടെ അപ്പൊ അമിതമായ വണ്ണം വീണ്ടും അമിതമായ കുട്ടിക്ക് അമിതമായ വണ്ണം വരുന്നു അപ്പൊ ജനിച്ച കുട്ടിക്ക് തന്നെ അമിതമായ വണ്ണത്തോടു കൂടി കുട്ടിക്ക് ജനിക്കുന്നു പിന്നെ തൊട്ട് തുടങ്ങുന്നു അത് പിന്നെ കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ആറ് മാസം മുലപ്പാല് മാത്രം കൊടുക്കുക അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലാണ്ട് ഇടയിൽ പൊടി കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ അതെ അതെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ തുടർന്ന് പോയിക്കോട്ടെ കേട്ടോ ഭക്ഷണം ഡയറ്റിംഗ് ഡയറ്റിംഗ് എന്ന് പറയത്തില്ല നമ്മൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചിന് ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തൊന്ന് കിലോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് വെക്കുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് കിലോ തന്നെ ആവണം അടുത്ത ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് മാസം കഴിയും തോറും അത് കൂടാതെ നോക്കിയാൽ മതി കുറയ്ക്കുകയല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ കേട്ടോ പക്ഷെ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും കാരണം ഇത്രയും എക്സസൈസുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഈ കുട്ടിക്ക് മുപ്പത്തൊന്ന് കിലോ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ ഭക്ഷണം ശരിക്കും നമ്മളൊരു ഡയറ്റ് നല്ലൊരു ഒരു ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഒരു ഡയറ്റീഷ്യനെ കാണേണ്ടി വരും കണ്ടിട്ട് ഒരു ഡയറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതാണ് നല്ലത് അതെ 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 ഓക്കെ അതെ അതെ അതെ
അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് മെല്ലെ മെല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഭക്ഷണം എപ്പോഴൊക്കെ കൊടുക്കണം എല്ലാവരും ആദ്യമേ ജ്യൂസ് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പം അതൊന്നുമല്ല ആദ്യം നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ തുടങ്ങുക വെജിറ്റബിൾ ആദ്യം ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടാഴ്ച ഒരേ ഭക്ഷണം തന്നെ കൊടുക്കുക ഓരോ രണ്ടാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ ഫുഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ജ്യൂസ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ വളരെ വളരെ മിനിമം വെച്ചാൽ ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ജ്യൂസ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാം ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഈ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ ശരി രണ്ട് കാര്യം രണ്ട് തൈറോയിഡിന്റെ അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലല്ലോ തൈറോയിഡിന്റെ അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് തൈറോയിഡിന്റെ അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അത് ഒന്നുകൂടെ കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി കാരണം എപ്പോഴും തൈറോയിഡിൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകും ചെറിയൊരു പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോർഡർ ലൈൻ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല അതുകൊണ്ടല്ല ഈ വണ്ണം വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ സംശയമില്ല വണ്ണം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അത് ശരി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വണ്ണം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വണ്ണം ഉണ്ടോ അത് ശരി അത് ശരി അത് ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ചിലവർ കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് കൂടുന്നു കുറച്ചൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അതും നമുക്ക് അത് പാടാണ് കുറച്ച് കഴിക്കുന്നു എത്ര കുറച്ചാണ് കഴിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അത് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ ഫാദർ നിങ്ങളൊരു നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എൻ്റെ കുട്ടി രാവിലെ തൊട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നത് രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ അത് എഴുതിയിടുക അത് എഴുതിയിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ പതിനൊന്ന് വയസ്സായ കുട്ടി ഇത്രയും കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നേരം നമ്മുടെ കുട്ടി വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു എത്ര മണിക്കൂർ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു ഇരിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ടി വി കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് അത് പിന്നെ കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുക ഫുഡ് ക്വാളിറ്റി ആയ ഫുഡ് മാത്രം കൊടുക്കുക എക്സസൈസുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് സൈക്കിള് ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഈ സൈക്കിളിംഗ് ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിംസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ ഞാൻ പറയാം ഈ തണുപ്പ് സമയത്തല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാത്ത സമയത്ത് പറ്റത്തില്ല പരീക്ഷ സമയത്ത് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം ഡയറ്റിൽ മാക്സിമം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്ന വളരെ നല്ലതാണ് സ്വിമ്മിങ് ചെയ്യാം സ്വിമ്മിങ് വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ സേഫ് ആൻഡ് നല്ലൊരു ഇതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അവനെ മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുക ഫാമിലി ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ടി വി കണ്ടുകൊണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കരുത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്നാക്കിങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഫുഡ് ഒരേ സമയത്ത് കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മീൽ ടൈംസ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഇതാക്കുക എങ്ങനെ ത്രെഡ് മില്ല് പതിനൊന്ന് വയസ്സായ കുട്ടിക്ക് ത്രെഡ് മില്ല് ആവട്ടുന്ന കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവന് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തോട്ടെ അവനെ നമ്മളൊന്നും ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെയ്യുന്നത് ചെയ്തോട്ടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് ശരി സി ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത് ഇതിലും കൂടുതലും ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത് ഒരു 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 കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് കുട്ടിക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ഒരു ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫാമിലിയിൽ ഒരു ചേഞ്ച് തന്നെ വരുത്തുക കുട്ടീനെ നമ്മൾ അറാസ് ചെയ്യേണ്ടതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഹാപ്പി ആവണം ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് തീർച്ചയായിട്ടും കുറയ്ക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഞാൻ പറയുക ഡയറ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതി തന്നെ എടുക്കുക അത് ഇതാണ് ഇത് അമിതവണ്ണമുള്ള കുട്ടിക്കുണ്ടാവുന്ന കുഴപ്പങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കുട്ടീനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം ഒരു സൈക്കോളജി കൗൺസിലിംഗ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും കാരണം ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വളരെ കറക്റ്റാണ് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കത്തില്ല പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരുന്നു ആ ബാക്കി സ്കൂളിലായാലും ശരി പെർഫോമൻസ് കുറയുന്നു ബാക്കിയുള്ള പിള്ളേരുമായിട്ട് ഇതല്ല കാരണം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ
ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം അപ്പം വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കുട്ടിക്ക് വണ്ണം കുറയും കേട്ടോ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ വീനിങ്ങിന്റെ കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കുറുക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ കൊടുക്കുക ഒരു കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഏത് ഏജിലാണ് ഒരു എല്ലാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വയസ്സിൽ വരെ മുട്ടയും ഫ്രഷ് മിൽക്കും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ബാക്കി എല്ലാം നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഒമ്പത് മാസം തൊട്ട് നമുക്ക് ഈ മീറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഫിഷ് എല്ലാം തുടങ്ങാം പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു കുട്ടിക്ക് വന്നൊരു സാധനം കൊടുത്തു ആ കുട്ടി കഴിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ സർദിച്ചു പിന്നെ അത് കൊടുക്കാതിരിക്കുക അത് തെറ്റാണ് നമ്മൾ എന്നും കൊടുക്കുക നിർബന്ധിക്കേണ്ട നമ്മൾ എന്നും കൊടുക്കുക ടേസ്റ്റ് ഒരു പതിനാലോ അഞ്ച് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് കൊടുത്തു നോക്കുക ആ കുട്ടി പിന്നെ കഴിക്കും ഇത് വളരെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി ഇതേ കഴിക്കുന്നുള്ളു എന്തെങ്കിലും കഴിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്നെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാല് പാൽ അമിതമായിട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പാല് കൂടി രാത്രി മൊത്തം പാല് കൂടി രാവിലെ കുട്ടി പ്രോപ്പറായിട്ട് കുട്ടിക്ക് അപ്പറ്റായിട്ട് വളരെ കുറവ് അപ്പോൾ വിശപ്പില്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കാരണം അതായിരിക്കാം നമുക്ക് കുട്ടിക്ക് എന്ത് കൊടുത്തു എന്നുള്ള എത്ര കൊടുത്തു എന്നുള്ളതല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ത് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അതായത് പാല് പാല് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടുതൽ ആവശ്യമേ ഇല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ അമിത ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് മതി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടുതൽ കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല ദോഷം ഉണ്ടാകാം ലൈക്ക് അനീമിയ അതായത് രക്തക്കുറവ് കാരണം ഈ പാല് അയണ്ണ ഇനി ഇത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അബ്സോർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ പാല് കൊടുക്കുന്ന കുറയ്ക്കാൻ പറയും പാല് അമിതമായുള്ള വെള്ളം കൂടി ആറു മാസത്തിന് ശേഷം രണ്ട് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ പറയത്തുള്ളൂ നമ്മൾ വെള്ളം ഒരുപാട് കുടിച്ചാലും വീണ്ടും വെയിറ്റ് കുറയാനാണ് ചാൻസ് രണ്ട് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കുട്ടി പക്ഷെ അതുവരെയും ഒരു ലിമിറ്റ് വെക്കണം വെള്ളത്തിന് അതെ അതെ അതുപോലെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡോക്ടർ സംസാരിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു എസ് എം എസ് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ആ കുട്ടി ജനിച്ചപ്പോൾ കുട്ടി വളരെയധികം വെയിറ്റ് കുറവായിരുന്നു പക്ഷെ കുട്ടി വളർന്ന് വരുന്നതും ഒരു ഓവർ വെയിറ്റിന് ലക്ഷണം കാണിക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്നു അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അല്ല അത് ഇത് വെയിറ്റ് ജനിക്കുമ്പം വെയിറ്റ് കുറവ് അതായത് ലോ ബർത്ത് വെയിറ്റ് ആ കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ വളരെ അതെ അതെ ഭാവിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിത്തിൻ ടു ഇയേഴ്സ് തന്നെ അവർക്ക് ഇപ്പം നേരത്തെ ഉള്ള ഈ ഇരുപത് കിലോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഹൈ ക്യാച്ച് അപ്പ് ഗ്രോത്ത് അതായത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് വെയിറ്റ് ജനിച്ചപ്പോൾ കുറവാണെങ്കിൽ വളരെ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ടെംപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് പേരൻസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക ഈ കുട്ടീനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള കുട്ടീനെ പോലെ എത്തിക്കാൻ അപ്പോൾ അത് വളരെ കേടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അമിതമായ വണ്ണം വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം ഇവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്യാച്ച് അപ്പ് ഗ്രോത്ത് ആണ് ഇവർ കഴിക്കും ഒരുപാട് കഴിക്കും പെട്ടെന്ന് വണ്ണം വയ്ക്കും അതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു വയസ്സ് വരെയുള്ള ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം എല്ലാം കൊടുക്കുക ഒരു വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന അമ്മ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭക്ഷണം അല്ലാതെ അവന് പ്രത്യേകിച്ച് കലക്കി കൊടുക്കുക ഒന്നൊന്നും ആവശ്യമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യം ഒന്നും ഇല്ല ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും കഴിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അല്ലാതെ അല്ലെ പിന്നെ ഈ ഞാൻ പറയുന്നത് സ്നാക്കിംഗ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്നാക്കിംഗ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അമിതമായിട്ട് പാല് കൂടി കുറയ്ക്കുക ഈ ഒരു മാതിരി നമുക്കൊരു ഫുഡ് പിരമിഡ് തന്നെയുണ്ട് അതായത് ഈ എന്നും ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കുക അത് അമിതമാകാൻ പാടില്ല കുട്ടിയുടെ വെയിറ്റ് കുറവും അല്ല കൂടുതലും അല്
ഫോർമുല മിൽക്ക് കഴിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം മിക്കവാറും മുലപ്പാല് കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ മുലപ്പാല് ആവശ്യത്തിനുണ്ട് അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളപ്പോ കൊടുത്താൽ മതി അത് അങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല മുലപ്പാല് ഉണ്ടെങ്കിൽ മുലപ്പാല് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു വയസ്സ് വരെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെല്ലെ അങ്ങ് മാറ്റുക മിൽക്ക് പൗഡറിലോട്ട് മാറ്റുക അത് ശരി അത് കുഴപ്പമില്ല സാധാരണയാണ് എല്ലാ പുള്ളിട്ടികൾക്കും മടി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ ചോറ് എല്ലാ രണ്ടു നേരം കൊടുക്കുക എല്ലാ ദിവസവും കൊടുക്കുക എല്ലാ ദിവസവും കൊടുക്കുമ്പോ അത് പിന്നെ ഇല്ല അതിന്റെ ഒരു ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാണാൻ ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഉള്ള ഒരു കൊച്ചിന് പത്ത് മാസം ആവുമ്പം പത്ത് കിലോ കറക്റ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് പക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം ഇങ്ങനെ ഓവർ വെയിറ്റ് ആവാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ല അതിന് നല്ല കാര്യമാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്നും പറഞ്ഞ് കുട്ടീന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതിരിക്കാനും വേണ്ട കറക്റ്റ് നല്ല നല്ല ഫുഡ് എന്ന് തോന്നുന്നത് കൊടുക്കുക കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പൊ വെയിറ്റ് നോക്കിയപ്പോ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നീളം കാണും അത് ശരി നീളം കാണുമായിരിക്കും അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് വെരി ഗുഡ് അല്ല ഫ്രഷ് മിൽക്ക് കൊടുത്തപ്പോ ഒരു തവണ വൊമിറ്റ് ചെയ്തെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉടനെ സോയ മിൽക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇടക്കിടയ്ക്ക് കൊടുക്കുക വീണ്ടും വീണ്ടും കൊടുക്കുക ഒരു തവണ വൊമിറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ കുഴപ്പമില്ല അത് ആരായാലും ഇപ്പൊ ഈ ടേസ്റ്റ് അക്യൂർ ചെയ്യണം കുട്ടികൾ അപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയൊരു ഫുഡ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടി അങ്ങ് സ്വീകരിക്കണമെന്നില്ല അപ്പൊ ഇതില് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയസ്സ് വരെ ഉള്ളതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് ചിലവരെന്ത് ഇതിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു വയസ്സ് വരെ നമ്മൾ കഴിയുന്നതും പഞ്ചസാര ഉപ്പും കഴിയുന്നതും കുറയ്ക്കണം വളരെ കുറയ്ക്കണം കാരണം ഇത് കൊച്ചു കഴിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മമാർ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് പഞ്ചസാരയൊക്കെ കലക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കണ്ട് ഇതൊന്നും പാടില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ കേടെ ഉണ്ടാക്കത്തുള്ളൂ ഗുണമൊന്നും ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പിടാൻ പാടില്ല ശരിക്കും ഉപ്പ് കേടാണ് കാരണം കിഡ്നിക്ക് ആ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി എത്തിയിട്ടില്ല ഒരു വയസ്സിന് ശേഷമേ അത് നോർമൽ ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് എത്തുന്നുള്ളൂ അവരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ ഡോക്ടർ കണ്ടെത്തി അത് അതിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓവർ വെയിറ്റ് എന്താണെന്നും അതിനുള്ള കാരണങ്ങളും അല്ലെ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആർക്കെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് ഓവർ വെയിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽത്ത് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ഡോക്ടർ വിദഗ്ധമായി തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നു ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്ലൂബൽ മെഡിക്കൽ സെന്ററിലെ ദീപക് ജയദേവനാണ് പീഡിയാട്ടീഷ്യനാണ് അപ്പോൾ ഡോ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു അതിഥിയുമായി കാണു